సార్ ఫ్యూచర్లో సిటీ డెవలప్మెంట్స్ ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఎంతవరకు వచ్చాయి ఇప్పటి వరకు చేసిన జరుగుతున్న పనులలో ముఖ్యంగా మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఫోర్త్ సస్టైనబుల్ సిటీ అని రేవంత్ రెడ్డి గారు డిక్లేర్ చేశారు అసలు అందరికీ అర్థం కాదు ఫోర్ సిటీ పేరు ఫోర్త్ సిటీ ఏంటి అసలు అది ఇంతవరకు ఎక్కడ విన్నా పేర్లు సో దానికి ఒక లాజిక్ ఉంది ఆ లాజిక్ ఏంటంటే సికింద్రాబాద్ ఫస్ట్ సిటీ హైదరాబాద్ సెకండ్ సిటీ సైబ్రాబాద్ థర్డ్ సిటీ ఫోర్త్ సిటీ ఫోర్త్ బాద్ ఇది ఫోర్త్ సస్టైనబుల్ సిటీ సో ఇది ఇవన్నిటికీ ఈ గత ఈ మూడు సిటీలు మనం మాట్లాడుకుని హైదరాబాద్ ఈ స్టేజ్లో ఉందంటే అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలు పెట్టింది స్వతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుండి రఫ్లీ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల్లో ఇప్పటికి కూడా మనకి క్లారిటీ లేదు బంజారా హిల్స్ జూబ్లీస్ మనం ఉన్న ఏరియా చాలా మంచి ఏరియా కాస్ట్లీ ఏరియా బిగ్గెస్ట్ ఏరియా కానీ వర్షాలు పడితే ఏమవుతుంది కాళ్ళు ములుగుతున్నాయి కార్లు ములుగుతున్నాయి బైకులు ములుగుతున్నాయి సో అంటే ఇది ఏమైందంటే అంచులంచులుగా పెంచుకుంటూ వచ్చారు ఇన్స్టాల్మెంట్ వైజ్ ఒకేసారి పెరిగింది కాదు ఇంగ్లీష్లో ప్రాబబ్ ఉంది రోమ్ ఈజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ వన్ డే ఇట్లా హైదరాబాద్ ఈజ్ నాట్ బిల్ట్ ఇన్ వన్ డే నాలుగు వందల యాభై సంవత్సరాలు నుండి పెరుగుతూనే ఉంది గత పది సంవత్సరాల్లో కొద్ది డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ అయినాయి సో అయితే అప్పటికి పొల్యూషన్ వైజ్ కానీ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ కానీ రెయిన్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్ అనే పర్ఫెక్ట్ డ్రైనేజీలు కానీ ఇవి పర్ఫెక్ట్గా లేవు అందుకని ఫోర్త్ సస్టైనబుల్ సిటీ ఉన్నారు అట్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికే పేరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ సిటీ నెట్ జీరో సిటీ ఏఐ సిటీ అంటే రకరకాలు వస్తున్నాయి ఇది ఏంటంటే అంతకుముందు ఫార్మా సిటీ ఎక్కడైతే ప్రతిపాదించారో అది క్యాన్సిల్ చేస్తారు మనం అంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం ఫార్మా సిటీ రద్దు అయింది షిఫ్ట్ అయింది ఫార్మా క్లస్టర్ విలే విలేజ్ క్లస్టర్స్ అంటే రకరకాలుగా ఫార్మా విలేజెస్ మాట్లాడుతున్నారు సో అక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే పొల్యూటెడ్ ఇండస్ట్రీస్ అక్కడ నుండి దూరంగా షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు అక్కడ జైరాబాద్ కానీ జడ్చర్లో కానీ లేదా వికారాబాద్ కానీ ఎక్కడైతే అక్కడ దూరంగా సిటీకి ఎందుకు ఎయిర్పోర్ట్కి చాలా దగ్గర ఉంటుంది ముచ్చర్ల కందుకూరు తొగ్గుడ తల సీసైలం హైవే ముఖ్యంగా కానీ ఎయిర్పోర్ట్ చుట్టూ ఎవరు ఉంటారంటే ఎయిర్పోర్ట్ చుట్టూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అందరూ అక్కడ సెటిల్ అవుతారు ఎందుకంటే రెగ్యులర్గా ట్రావెల్ చేసేవాళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర ఉండాలనుకుంటారు ఇప్పుడు మనం సెకండ్ అవర్ నుండి అక్కడ పోవాలంటే గంట సేపు గంట నర్సే పడుతుంది ఈవెన్ ఓవర్ ఆర్ ట్రిపుల్ ఆర్ అంతకుముందు అయితే రెండు గంటలు పట్టేది అందుకని ఆ సిటీ చుట్టూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు బిజినెస్ మ్యాన్ ఉంటారు ఇండస్ట్రీలు ఉంటారు బ్యూరోక్రాట్స్ ఉంటారు వాళ్ళకి హెల్త్ అదే పొల్యూషన్ కానీ బాగా క్రియేట్ అయితే నీట్లో హెల్త్ అదే అందుకని అది తీస్తారు అదేవిధంగా మెట్రో అక్కడ ఎక్స్పాన్షన్ చేశారు ఎక్కడికి ఎయిర్పోర్ట్ వరకు ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ అక్కడ నుండి అదేవిధంగా వన్ పాయింట్ సిక్స్ కిలోమీటర్ అండర్ గ్రౌండ్ మెట్రో పెట్టారు ఎయిర్పోర్ట్కి ఎందుకంటే ఎయిర్పోర్ట్ కూడా ఈజీగా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మనం బస్సులు వెళ్తున్నాం లేదా కారులు వెళ్తున్నాం మెట్రో పెడితే టైము ట్రాఫిక్ ప్రాబ్లం ఉండదు ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ట్రాఫిక్ ఉంటే ఫ్లైట్ కంటే లేట్ అయిపోతుంది మెట్రోలో జనరల్గా ట్రాఫిక్ అంశాలు ఉండవు సో దానికి ఎన్ని వేలు కోట్ అవుతుంది అది వర్కౌట్ చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఫోర్ సస్టైనబుల్ సిటీలో ఎలా చెప్పారంటే మీరు ఎలా డెవలప్ చేయాలంటే అమెరికాలో న్యూయార్క్ కంటే బాగుండాలి మన సిటీ అంటే న్యూయార్క్ ఆల్రెడీ మార్కెట్ మూడు రకాలు ఉంటాయి డెవలపింగ్ కంట్రీ డెవలప్డ్ కంట్రీ టు బి డెవలప్ హైదరాబాద్ డెవలపింగ్ కంట్రీలో ఉంది ఇండియా అదేవిధంగా అమెరికాలో న్యూయార్క్ న్యూజెర్సీ కాలిఫోర్నియా ఇలాంటివన్నీ కూడా డెవలప్డ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టు బీ డెవలప్డ్ సో మూడు రకాలు ఉన్నాయి సో ఆ న్యూయార్క్ మించిపోయింది అంటే మన వన్ ఆఫ్ ది ఫాస్టెస్ట్ సిటీ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ది వరల్డ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ సిటీ ఇన్ ది కంట్రీ ఇప్పుడు ఇండియాలో సెకండ్ థర్డ్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీ ప్రపంచంలో ఐదో ఫైవ్ ఫిఫ్త్ ఆర్ సిక్స్త్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ సిటీ సో వరల్డ్ లెవెల్లోనే సిక్స్ సెవెంత్ ఉందంటే ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ హైదరాబాద్ ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉంది మనం చూసుకున్నాం సో కాకపోతే ఇది ప్రస్తుతం ప్లానింగ్ స్టేజ్లోనే ఉంది ఎందుకంటే అది పన్నెండు వేల పదమూడు వేల ఎకరాలు ఏదైతే ల్యాండ్ పూలింగ్ అయిందో అందులో ఐదు ఆరు వేల ఎకరాలు మెగా గ్రీన్ సిటీ ఆర్ గ్రీన్ టౌన్షిప్ ఈకో ఫ్రెండ్లీ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రీ చేయమన్నాడు మిగతా దాంట్లో స్పోర్ట్స్ సిటీ ఏఏ సిటీ స్కిల్ యూనివర్సిటీ గోల్ఫ్ కోర్స్ ఇండస్ట్రీ కారిడార్ ఎస్ఈజెడ్ ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ అవుతాయి అంటే బిల్డింగ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఐజీబీసీ రేటెడ్ బిల్డింగ్ ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అంటే దానికి ఒక వంద నూట యాభై పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఆ పర్మిషన్ రావాలంటే ఆ క్లారిటీ సో అందులో సిల్వర్ గ్రేడ్ ఉంటుంది గోల్డ్ గ్రేడ్ ఉంటుంది ప్లాటినమ్ గ్రేడ్ ఉంటుంది స
ఈ సిటీ డెవలప్ అవడానికి ఎంత టైం అవుతుంది పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఐదు నుండి పది సంవత్సరాలు అయితే మినిమం పడుతుంది ఈ టర్మ్లో ఎంతవరకు అవుతుందో తెలియదు వచ్చే సీఎం ఇది ఫాలో అవుతారో మళ్ళీ ఆయన క్యాన్సిల్ చేస్తాడో మనకు తెలియదు ఆల్రెడీ అమరావతిలో చూసాం ఫార్మాసిటీలో చూసాం కొన్ని కొత్త సీఎం లాగానే కొత్త స్ట్రాటజీలు పెడతారు ఇది ఏ సీఎం అంటే ఆ సీఎంకి రికగ్నిషన్ కావాలి ఈయన అగ్రెసివ్గా తీసుకుంటున్నారు ఎంతవరకు ఇది కొన్ని లక్షల కోట్లతో పని అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయింది ప్రస్తుతం తెలంగాణలో ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ఉంది అక్కడ బీజేపీ ఉంది రెండు ఆపోజిట్ అదేవిధంగా ఏపీలో అలా కాదు ఏపీలో కూటమి ఇక్కడ అక్కడ సేమ్ కలిసిపోతున్నారు సో మనకి ఆ ఛాన్స్ లేదు అప్పటికే రేవంత్ రెడ్డి గారు ట్రై చేస్తున్నారు కానీ ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం సో అది కానీ డెవలప్ అయితే ఏమవుతుందంటే చాలా వరకు ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది కొంతమంది ఇప్పుడు వెస్ట్ సిటీలో ఏదైతే మనం ఫోకస్ చేసి డెవలప్ చేస్తారో సౌత్ సిటీ కింద వస్తారు సెకండ్ సౌత్ సైడ్ ఆ సౌత్ సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా కొద్దిగా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతారు అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ కానీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్లాట్స్ కానీ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ విల్లాస్ కానీ ఎక్కువ అవుతాయి సో ఎప్పుడైతే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండి సప్లై తక్కువ ఉంటే రేట్లు పెరిగిపోతాయి ఇప్పుడు మోకిలాలో పదివేలు ఉండేది ఎనభై వేలు అయింది గత పది సంవత్సరాల్లో పదిహేను సంవత్సరాల్లో పదివేలు ఎక్కడ ఎనభై వేలు ఎక్కడ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పెరిగింది సెవెన్ టైమ్స్ ఎయిట్ టైమ్స్ పెరిగింది టెన్ ఇంటూ సెవెన్ అది ఎయిట్ సో మనం నార్మల్ కామన్ వ్యక్తులు కొనుక్కునే పరిస్థితి లేదు సో అట్లానే షాద్ నగర్ ఇప్పుడు బెంగళూరు హైవే ముంబై హైవే వికారాబాద్ హైవే ఇవన్నీ కూడా డె అప్కమింగ్ ఏరియాస్ అట్లానే శ్రీశైలం హైవే ఇంకా ఈస్ట్ జోన్ సాగర్ హైవే వరంగల్ హైవే విజయవాడ హైవే కోంపల్లి మేడ్చల్ హైవే ఇవన్నీ కూడా ఇంకా డెవలప్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది బట్ రేట్లు మాత్రం భారీగా పెరిగిపోయాయి అందుకని ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఫోర్ సిటీ వస్తే మనిషికి మంచి ఒక హెల్తీ లైఫ్ అండ్ అన్ని రకాల ఫెసిలిటీసు మల్టీప్లెక్సెస్ బ్యాంక్స్ అన్నిట్లో కూడా సో అది మనం ప్లానింగ్ బాగుంది కానీ గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బులు కావాలి వీళ్ళు మనకు కూడా ఏపీ కంటే అంత లేదు కానీ బట్ మనకు కూడా ఫండ్స్ ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ఫండ్స్ని ఏర్పరచుకోవాలి ఫండ్స్ని తెచ్చుకోవాలి ప్రోటోకాల్ గవర్నమెంట్లో ఏదైనా పనిచేయాలంటే మీరు అనుకోగానే నేను అనుకోగానే కాదు క్యాబినెట్ ఆమోదించాలి టెండర్స్ రిలీజ్ చేయాలి తర్వాత ఎల్ వన్ ఎల్ టూ ఇవాల్యుయేట్ చేయాలి టెక్నికల్ బిడ్డి కమర్షియల్ బిడ్డి అని దాని తర్వాత టెండర్స్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వాలి ఆర్డర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి అడ్వాన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి అది ఒక పెద్ద సైక్లింగ్ ప్రాసెస్ సో మనం వీఆర్ హోపింగ్ దట్ ఇట్ విల్ బీ గుడ్ మంచి కావాలని కోరుకుందాం బట్ ఇప్పుడు చెప్పడం టూ ఇయర్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలంటే కొద్దిగా ఆగి పెట్టడం బెటర్ అనేది నా ఉద్దేశం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇప్పుడు ఆపరేషన్ లేకుండానే మొక్కలకు ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్ మీ ఆర్థోపెటిక్ సమస్యల నిటికీ రోబోటిక్ టెక్నాలజీ ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో శాశ్వత పరిష్కారం ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ ప్రతి ట్రీట్మెంట్ పై ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఈ ఆఫర్ కొద్ది రోజులు మాత్రమే త్వరపడండి వినయ్ హాస్పిటల్స్ నైన్ టూ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ సిక్స్